ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ പോളിനോമിയൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ നമുക്ക് ഈ പോളിനോമിയൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സോ പോളിനോമിയൽസ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ പോളിനോമിയൽ ഇസ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് കോയിഫിഷ്യൻസ് ആൻഡ് വേരിയബിൾസ് റേസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പവേഴ്സ് അതായത് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റും വേരിയബിളും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം സെവൻ എക്സ് മൈനസ് ടു ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അതിന് കോയിഫിഷ്യൻ ഉണ്ട് ഈ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എന്ന പവറിലേക്ക് റേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വൺ എന്നാണല്ലോ അതിൻ്റെ പവർ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കിയേ വേരിയബിൾസും ഉണ്ട് കോയിഫിഷ്യൻസും ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇതിലെ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു എന്ന പവറിലേക്കാണ് ഇവിടെ വൺ എന്ന പവറിലേക്കും അങ്ങനെ വേരിയബിൾസിൻ്റെയും കോയിഫിഷ്യൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് എന്ത് പോളിനോമിയൽസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ പോളിനോമിയൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസും അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസും ഒക്കെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പോളിനോമിയൽസിൻ്റെ കാര്യം അറിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഗ്രി ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ എന്താണ് പോളിനോമിയൽസിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി എന്ന് ഡിഗ്രി ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്കൊരു പോളിനോമിയൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആ പോളിനോമിയൽ എന്ന് കരുതിക്കോ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോളിനോമിയലിൽ തന്നിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്താണോ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് രണ്ട് എക്സ് തന്നെയാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് വൺ എന്ന പവറും ഒരെണ്ണത്തിന് ടു എന്ന പവറും ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ഹയസ്റ്റ് ടു എന്ന് ടു ആണ് ഹയസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ പോളിനോമിയുടെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിരിക്കും ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ തരാം ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഇതാണ് എൻ്റെ വേറൊരു പോളിനോമിയൽ ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രിയോ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസിൽ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഏതാണോ അതായിരിക്കും ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി അതായത് ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഏതാണ് ത്രീ അല്ലേ ഇത് ടു ഇത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഏതാണ് ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഡിഗ്രി ഈ പോളിനോമിയല് ഈ പോളിനോമിയൽ എന്തായിരിക്കും ഡിഗ്രി വൺ ആയിരിക്കും ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി സോ അതാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ എങ്ങനെ ഡിഗ്രി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾസിൽ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഏത് നമ്പറാണോ ഉള്ളത് അതായിരിക്കും ആ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഇനി ഈ ഡിഗ്രീനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് പോളിനോമിയൽസ് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ലീനിയർ ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ സെക്കൻഡ് വൺ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ തേർഡ് വൺ ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ ഇനി ഓരോന്നും എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി വൺ വൺ എന്ന ഡിഗ്രി എന്ന ഡിഗ്രിയുള്ള പോളിനോമിയലിനെ പറയുന്നതാണ് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുത്ത എക്സാമ്പിൾ കണ്ടല്ലോ ഇതിനെന്താണ് ഡിഗ്രി ഇതിൻ്റെ വൺ അല്ലേ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഉള്ള പോളിനോമിയൽ വൺ ഡിഗ്രി ഉള്ള പോളിനോമിയലിനെ പറയുന്നതാണ് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ പോളിനോമിയൽ വിത്ത് ഡിഗ്രി വൺ മനസ്സിലായല്ലോ വിത്ത് ഡിഗ്രി വൺ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം എക്സാമ്പിൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു എന്താണിത് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ വേരിയബിളിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിളിലെ ഉള്ളിൽ ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വൺ ആണല്ലോ സോ അതാണല്ലോ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഡിഗ്രി വൺ ആയിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയലിനെ പറയുന്നതാണ് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ ഇനി എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ കോഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ഈ ഇങ്ങനെയാണ് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ എങ്കിൽ കോഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡിഗ്രി
ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ത്രീ ഡിഗ്രിയുള്ള പോളിനോമിയലിനെ പറയുന്നതായിരിക്കും ക്യൂബിക് പോളിനോമിൽ ഈ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടോ ഇതെന്താണ് ഒരു ക്യൂബിക് പോളിനോമിയലാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സോ ത്രീ ഡിഗ്രി വരുന്ന പോളിനോമിയലിനെ പറയുന്നതാണ് ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പോളിനോമിയൽസ് ലീനിയർ കോഡ്രാറ്റിക് ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ ഇനി ഇനി എന്താണ് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാം നമുക്കൊരു പോളിനോമിയൽ തന്നിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ പോളിനോമിയലിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക പി ഓഫ് എക്സ് എന്നാണല്ലോ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക നയൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ പി ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പോളിനോമിയൽ തന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനെടുത്ത പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് നയൻ എന്ന പോളിനോമിയലാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് നയൻ എന്ന പോളിനോമിയലാണ് എനിക്കൊരു നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ട് ഞാനതിന് കെ എന്ന് കൊടുക്കണം കെ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഈ വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഈ വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ പി ഓഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് നയൻ എത്ര കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ വരും ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രേ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇലവൺ അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് മൈനസ് ഇലവൺ കിട്ടി ഈ മൈനസ് ഇലവൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന പോളിനോമിയലിൽ വൺ എന്ന നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴേക്കും കിട്ടിയ നമ്പറാണ് എന്ത് മൈനസ് ഇലവൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ആണല്ലോ അതിനർത്ഥം എന്താണ് പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന നമ്പറിൽ കെ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ കെ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് മൈനസ് ഇലവൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് വാല്യൂ ഓഫ് പി ഓഫ് എക്സ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എന്നാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇനി നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ എന്താണ് പോളിനോമിയൽസിൻ്റെ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോസ് ഓഫ് പോളിനോമിയൽസ് എന്താണ് പോളിനോമിയൽസിൻ്റെ സീറോസ് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ സീറോസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നയൻത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ സോ എന്താണ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത ഒരു നമ്പർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുവാണ് പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഇനി ഞാനൊരു വേറൊരു നമ്പർ എടുക്കുവാണ് മൈനസ് വൺ എന്ന നമ്പർ ഞാൻ എടുക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കെ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നെടുത്ത പോലെ ഞാനിവിടെ മൈനസ് വൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ മൈനസ് വൺ ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഇട്ട് കൊടുത്ത് എങ്ങനെ വരും മൈനസ് വൺ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ അങ്ങനെ വരുമല്ലോ ഞാൻ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം മൈനസ് വൺ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ വൺ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ എത്ര വന്നു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ സീറോ എനിക്കിപ്പോൾ ആൻസർ സോൾവ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി സീറോ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ എനിക്ക് ഏത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് സീറോ കിട്ടിയത് മൈനസ് വൺ എന്ന വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോളിനോമിയലിൽ വൺ ഓഫ് ദ സീറോ ആണ് എന്ത് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോളിനോമിയലിൽ സീറോ ആണ് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ എ റിയൽ നമ്പർ കെ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ദ സീറോ ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ ഇഫ് പി ഓഫ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഒരു റിയൽ നമ്പർ കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ സീറോ എന്ന് എപ്പോഴാണ് വിളിക്കുക പി ഓഫ് കെ സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ കെ എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾ പി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ സീറോ ആണെന്ന് വിളിക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ കെ എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ നമ്പർ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ എടുത്തത് മൈനസ് വൺ നമ്
ഏറ്റവും കൂടിയാൽ ത്രീ മാത്രമേ ത്രീ സീറോസേ അതിന് വരുള്ളൂ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അതായത് ലീനിയർ പോളിനോമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഗ്രി വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വരാവുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ടു ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വരാവുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ടു ആണ് വണ്ണും വരാം ഞാൻ മാക്സിമം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സീറോയും വരാം വണ്ണും വരാം ടൂവും സീറോസ് വരാം ആർക്ക് ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിനിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് എത്ര വരാം ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്യൂബിക് പോളിനോമിലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് എത്ര വരും ത്രീ വരും ഓക്കെ അപ്പം അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അതാണ് ജിയോമെട്രിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സീറോസ് ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ ഓക്കെ നമ്മളെങ്ങനെ സീറോസ് ഓഫ് എ പോളിനോമിന് ജിയോമെട്രിക്കലി ഡയഗ്രാമായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നോക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലീനിയർ പോളിനോമിലിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുവാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരക്കുവാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് എന്ന് വിചാരിച്ചോ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ് വൈ ആക്സിസും എക്സ് ആക്സിസും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഈ ലീനിയർ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരാം സാ എങ്ങനെ വരാനൊക്കെയാണ് സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു പോളിനോമിയൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരക്കാം എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ എങ്ങനെ വരക്കും നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലീനിയർ പോളിനോമിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ലീനിയർ പോളിനോമിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാം ഇങ്ങനെ അതായത് വൈ ആക്സിസിനെ മാത്രം ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യാണ്ട് പോകുന്ന രീതിക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരാം അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് ഈ ലീ ഈ ലീനിയർ പോളിനോമിനിൽ ഒറ്റ സീറോ പോലും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഈ എക്സ് ആക്സിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യാണ്ട് വൈ ആക്സിൽ മാത്രം ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിന് ഒറ്റ സീറോസും ഇല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻ കേസ് അത് ലൈൻ വന്നത് ഗ്രാഫ് വരച്ചപ്പോൾ ലൈൻ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലൈൻ വന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എക്സ് ആക്സിസിനെ ആര് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രാഫ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റിലുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്സിസയാണ് ഏത് ലീനിയർ പോളിനോമിയലിൻ്റെ സീറോ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അതായത് എക്സ് ആക്സിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ ലീനിയർ പോളിനോമിയലിന് ഒറ്റ സീറോസും ഇല്ല ഇനി അഥവാ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്താലോ അത് ഒറ്റ പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദാറ്റ് ഒറ്റ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയ ഒറ്റ പോയിൻ്റ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത ആ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ എക്സ് ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്സിസ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സീറോ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സീറോ ഇനി ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിലെ കേസിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ വരും എന്ന് പറയാം ഓക്കെ കോഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിലെ കേസിൽ ഈ കോഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിലെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് കേസസ് ആണ് വരാം മൂന്ന് രീതിയിൽ ഇത് വരാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതിൽ വരുന്നത് എങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടല്ല കേവ്സ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പണും ക്ലോസ്ഡ് കേവും അങ്ങനെ പറയുന്ന കേവ്സ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ കേവ്സിനെ പറയുന്നതാണ് പാരബോളാസ് എന്ന് ഓക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത് പാരബോള നാ എങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വരാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വരാം കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഈ എക്സ് ആക്സിസിന് മുട്ടുന്നില്ലല്ലോ എക്സ് ആക്സിസിന് മുട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഒറ്റ സീറോസും ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ കോഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിന് ഒറ്റ സീറോസും ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതായത് എക്സ് ആക്സിസ
x in the parayanadayirikkum adinde rendu zeros um same thanne aayirikkum aadyathe case lennu parna adinde zeros e undavilla no zeros rendamthe case il ingane otta point il muttuvaanengil adinde zeros nu parayanadu equal aayirikkum rendinodu okay ini moonamthe case il engane varam nu cheyinal idana graph ini parabola engane varune nu cheyalo de ingane varum idu kando ee parabola vannapulekkum x axis il rendu point il intersect idille രണ്ട് പോയിന്റിൽ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലും എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ലോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലും എക്സിൻ്റെ അപ്സിസസ് ആണ് ഈ ഒരു പോളിനോമിയലിലെ സീറോസ് അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന് രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഡാറ്റിക് പോളിനോമിയലിൽ രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ടാവും ആ സീറോസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഈ കോർഡിനേറ്റ്സിലെ അപ്സിസുകളായിരിക്കും അതിൻ്റെ സീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ആ പാരബോളയോ അതോ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനോ ഈ എക്സ് ആക്സിനെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും സീറോസ് ആ ഒരു പോ പോളിനോമിയലിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ക്യൂബിക് പോളിനോമിയലിൻ്റെ കേസിൽ വന്നതിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ ക്യൂബിക് പോളിനോമിയലിലും കുറച്ച് കേസസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ വരാം ഫസ്റ്റത്തെ കേസിൽ എങ്ങനെ വരാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടാണ്ട് പോകാം ഇനി സെക്കൻഡ് ആമത്തെ കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മുട്ടാം തേർഡ് കേസ് അങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ കോഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ വരുന്നത് ഏത് ക്യൂബിക് പോളിനോമിയലിൻ്റെയും വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകാം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മുട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താണ് ഇതിന് ഒരു സീറോയേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ പോയാലോ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് ഇനി അതല്ല വേറെ രീതിക്കാണ് പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് മൂന്ന് സീറോസ് വരാം ഇനി കൂടുതൽ വരില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ക്യൂബിക് പോളിനോമിയലിന് എത്ര വരും മൂന്നേ വരുള്ളൂ കോഡ്രാറ്റിക്കിനാണെങ്കിൽ രണ്ടേ വരുള്ളൂ ലീനിയറിനാണെങ്കിൽ ഒന്നേ വരുള്ളൂ ഓക്കെ അതിൽ കൂടുതൽ പോകില്ല പക്ഷെ അതിൽ കുറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സീറോസിന് ജിയോമെട്രിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സീറോസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ആ എക്സസൈസും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സസൈസിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ ഉള്ളൂ എക്സസൈസിൽ ടു പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ഗ്രാഫ്സ് ഓഫ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എക്സ് ആർ ഗിവൻ ഇൻ ഫിഗർ ടു പോയിൻറ്റ് ടെൻ ബിലോ ഫോർ സം പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഫൈൻഡ് ദി നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഓഫ് പി ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ഈച്ച് കേസ് നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് എത്ര ഉണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഓരോന്നിലും ഓരോ കേസിൽ നമുക്ക് എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇൻ്റസ് ഈ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഗ്രാഫ് ലൈൻ നമ്മളുടെ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആ ഗ്രാഫിൽ ആ ലൈന് എത്ര പ്രാവശ്യം എക്സ് ആക്സസിനെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രയും സീറോസ് ആയിരിക്കും അതിനുണ്ടാകുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കി ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സ് ഇത് വൈ ആക്സസ് അല്ലേ ഇത് എക്സ് ആക്സസും ഇതിൽ എക്സ് ഈ ലൈന് എക്സ് ആക്സസിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സോ ഇതിന് സീറോസ് ഇല്ല സീറോ സീറോസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ആൻസർ സീറോ എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ നമ്മളതിൻ്റെ ആൻസർ സീറോ എന്ന് എഴുതും ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നോക്കി എത്ര വർഷം ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വൈ ആക്സസിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമില്ല നമ്മൾ എക്സ് ആക്സസിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെയോ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെയോ എത്ര പ്രാവശ്യം വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇനി ഇതോ വൺ ടു ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇതോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇനി ഇതോ വൺ ടു ത്രീ ഇതും ത്രീ അപ്പ